Buenos días. Arrancamos con un vídeo y enseguida empezamos con el webinar. By 2030, over 350 million electric vehicles will cruise the roads, representing more than 60% of vehicles sold globally. The automotive industry is evolving at lightning speed. Today, a connected car generates around 25 gigabytes of data every hour. Now imagine how much data your supply chain generates from design to manufacturing to delivery. How can you harness these exponential amounts of data to gain a competitive edge? With the rise in software-defined vehicles, supply chain disruptions and ever-changing customer preferences, manufacturers must rely on data more than ever to be agile, resilient, and innovative. Transforming the complex process of vehicle design, production, and delivery requires all stakeholders to work together with the benefit of data science. To stay ahead, start by empowering your most valuable asset, people, with the knowledge they need from data to make the right decisions at the right time. By combining real-world data with 3D modeling and simulation on the 3D Experience platform, your people gain actionable insights into the entire product lifecycle. The cloud-based platform enables your teams to aggregate internal and external data sources, test hypotheses at every stage of the product development process, and leverage context-aware analytics using 3D as a universal language in a secure, collaborative environment, accessible anytime, anywhere. With AI-driven solutions on the 3D Experience platform, you can build a resilient supply chain with an optimized supplier network, develop sustainable products by surpassing product weight and CO2 emissions targets, decrease time to market by reusing and standardizing product parts, and protect margins by predicting the impact of market volatility, all while reducing business risks and delivering new vehicles faster. Get the right data into the hands of your people to make data-driven decisions and achieve continuous innovation. Discover more. Buenos días. Bienvenidos todos a una nueva sesión webinar de, de Dasso Systems. Eh, confirmarme, Fernando Eudal, se me escucha correctamente. Perfectamente. Muy bien. El topic del webinar de hoy es en automoción. Ya se trabaja con Civil Experience. ¿A qué esperas? Básicamente, uh, en, en este webinar espero que aprendan qué es la plataforma Civil Experience y qué ventajas tiene. ¿Por qué pasar de Katia V5 a 3D Experience ahora? ¿Y cómo prepararte para dar el paso? Y con nosotros están Fernando García, director de ventas de la Sol Systems en, en Iberia, y Eudol Carrera Canals, eh, consultor técnico, que espero puedan resolver estas cuestiones, así como cualquier otra cuestión que hagan a lo largo del, del, del webinar. Yo estaré, mi nombre es Juan Manuel López, estaré como asistente del, del webinar para recoger todas sus cuestiones, cualquier comentario que puedan hacer en, en línea. Eh, para no interrumpir en la, en la charla de Fernando y de Udal, pues formularé todas las preguntas al finalizar la sesión y comentarles que el webinar está siendo grabado y que si desean consultarlo posteriormente o, o enviárselo a algún colega, pues estará disponible. Se envía automáticamente desde la plataforma Zoom 24 horas después del, del webinar. En cualquier caso, eh, si no lo recibieran o quisieran consultar alguna cosa adicional después del webinar, también pueden contactar conmigo en juanmanuel.lopez.3ds.com. Así que sin más dilación, doy paso a Fernando y, y a Odal. Hola, Odal, buenos días. Hola, Fernando. ¿Sabes? Hoy hemos quedado con muchos clientes que están usando KTV5, gente que trabaja en automoción. ¿Y qué vas a decirles? Jo, pues la verdad no lo tengo muy claro, porque cada vez que sacamos el tema... Nos pues contestan lo mismo. Nos ponen una cara parecida a esta cuando decimos la palabra 3D Experience y que automoción ya está. Y bueno, pues eh, eh, lo que nos cuentan al final es eh, que no se lo piden, ¿no? Que no se lo pide nadie. Ya, pero ¿y que, que te contestan aquí? Eso, que, que, que no lo quieren, que no, que no se lo pide nadie, que están bien como están. Pero les has dicho que es normal que no se lo pidan ahora. 
Sí, les he dicho que, que, que aún no se lo están pidiendo, pero que luego va a tocar correr. Bueno, Dal, ¿te parece que empecemos? Venga. Bueno, pues nada, hemos preparado una pequeña agenda eh, pues para explicaros eh, cuál es el contenido en detalle de, de este webinar que vamos a realizar Eduardo Carrera y yo, Fernando García, y así vamos a alinear las expectativas que todos vosotros tenéis. Pues vamos a hablar de por qué, por qué cambiar de V5 a 3D Experience desde un punto de vista quizás más técnico. Vamos a hablar de, que lo, de cuáles son los fabricantes que ya están y cuáles son los Taller 1 en los que ya están trabajando. Vamos a entender qué es Cadia 3D Experience, cuáles son las claves, cómo me afecta, qué ocurre si sigo esperando y qué os planteamos para poder evolucionar. ¿Vale? Entonces... Empezaremos por, por explicar por qué evolucionar, ¿no? Evolucionar como nosotros hemos ido evolucionando desde el 81. Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? No sé, sitúense, año 1998, trabajábamos, lo del teletrabajo era ciencia ficción, conectados con el modem, oyendo los pitidos de la telefonía, usábamos Windows 98, todos estábamos en la cola del plotter para coger aquellos planos que teníamos, y yo recuerdo que tenía mi primera memoria USB. Yo creo que eran CAS, ¿no? Eudal. No sé sí, qué eran eran, ¿no? O megas, no sé qué sería entonces. Bueno, y lo más guay que tenía yo entonces era un GPS que ponías en el coche y bueno, pues, eh, pues íbamos yo, yo, nos llevaba de un sitio a otro. En el 2014, que ya han saltado unos cuantos años, oh, pues, pues nada, estamos, si hablamos de comparar, pues estamos con fibra, el. Windows 10, todos los teléfonos hiper, super mega conectados entre ellos, eh, ya la nube, la nube era ya algo normal prácticamente para, para todos nosotros y, y a mí, hablando de nube, lo que me volaban eran los drones, aquellos primeros drones que, que, que podías comprar a un precio asequible, aunque bah, duraba un poquito volando. Y nada, pues hemos llegado aquí al 24 y... Yo el 24 solo oigo hablar de inteligencia artificial por aquí, inteligencia artificial por allá. Bueno, un poquito más de inteligencia humana tampoco vendría mal. Bueno, pues sí, en el año 1998 apareció eh, Cati V5 en el mercado. Aunque muchos de ustedes probablemente hasta el, do, hasta el 2002 o así no empezaron a, a emplearla, pero en el 98 fue como, como apareció. Y desde el 98 hasta el 14... Pues, pues la verdad es que sacamos una cosa que se llamaba Katia V6, pero la gente de marketing decía que aquello no molaba, que ya valía de números y de Vs, y le pusimos nombre de, de 3D Experience, porque cambiamos un poquito la, el concepto. Y ese concepto hemos ido creciéndolo hasta ahora el 2024. Son ya 26 años, 26 años de historia de Katia V5. Podríamos haber hecho una fiesta el año pasado, Eudal. La verdad es que se nos pasó totalmente. Bueno, y con 3D Experience pues llevamos ya 10 años. O sea que con esto lo que trato de decirles es que tecnológicamente poco tiene que ver algo del 98, eso que estoy hablando de nuestra solución, que ustedes la están usando y que funciona muy bien, con algo del 2024 con toda la potencia que hoy en día podemos ofrecerles con la evolución tecnológica que ha ocurrido. ¿no? Pero seguro que pueden pensar, ya, pero ¿y eso qué más aporta? Bueno, pues mira. Pues tiene mogollón de botones. Tiene mogollón de botones más que dan un montón de funcionalidad. Pero yo, como no tengo ni idea de explicar esto, lo que trato de hacer es explicar qué es lo que dicen otros. Gente que ya está, ¿no? Y como siempre dicen que no hacemos más que hablar de que si alemanes, ingleses, franceses, coreanos y tal, pues bueno, pues hemos tenido algo más cerca, ¿no? Pues por ejemplo, Gaendo. Gaendo es una empresa que hace... Eh, automatizaciones y líneas para el sector de la automoción, fundamentalmente. Están ahí en, en Vergara, si no me equivoco. No, Vergara, no. En Eibar, no. El Goibar, coño. En el Goibar. Y nada, pues ellos llevan una burrada de años trabajando. Yo creo que desde el 12, 13 están trabajando ya con, con Katia, 3D Experience, y para ellos es una herramienta fundamental. Puedes buscarlos en LinkedIn y estar a Julián Norte hablando de, de ello, ¿no? Tenemos AMC en Valencia, pues bueno, pues ellos ya empezaron a hablaron, yo creo que fue en el Sper Session del año 2022, si no recuerdo mal, y ya estaban trabajando con Katia 3D Experience y hablan de fluidez, integración y una muy fácil adaptación a V5, que era uno de sus temores, ¿no? O hablamos de QEV en Barcelona, ¿no? Eh, toda la parte de, 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 de desarrollo de coches eléctricos, todo el tema 
del Hispano Suiza, el hub que ha habido con Nissan y demás, bueno, pues ellos llevan también trabajando desde la pandemia, ¿no? Udal, tú estuviste ahí metido a tope haciéndolo funcionar en la pandemia para que pudiesen trabajar, ¿no? En, en la nube. Exactamente, y suerte tuvieron de ello. Sí, o Irizar. Irizar es tu, aquí en Norma Este, que ahí tenéis la nota de prensa pública donde hablan que han reducido un 25% su tiempo de, dis, de desarrollo de, de autocares gracias a Katia 3 Experience. Y por no hablar de otros, bueno, pues simplemente mencionar otros como puede ser CAF en Biasaen, ERCO en Vizcaya o BOL también en, en Barcelona, pues de, trabajando ya a tope con Katia 3 Experience. Esta gente lleva ya tiempo y pueden ser referencias para ustedes si quieren ver cómo funciona y qué realmente les aporta, ¿no? Pero ya sé que a ti lo que te importa son para los que trabajas. Ya. Bueno, pues va, vamos a hablar un poco de ellos, ¿verdad? Bueno, pues primero empezamos con las startups, que tenemos un montón de startups de un montón de lugares. Aquí hay de todo, pues yo qué sé, aquí está NIO, aquí está Rivian, Rimac... Bueno, pues hay un montón. Bueno, Tesla se nos ha ido un poco la mano diciendo que Tesla es una startup, quizás en algún momento, pero bueno, aquí se quedó. Pues un montón. Ah, que no te molan las startups. Bueno, pues entonces vamos a hablar de otras cosas. Pero antes de nada, un momento de publicidad. Oye, ¿sabías que el 99% de los principales proveedores de automoción usan Katia en todos sus diseños? ¿Y sabías que el 72% de los utilitarios entregados en el año 2021 se diseñaron con Katia? ¿O que 8 de cada 10 fabricantes de coches eléctricos usan Katia para sus proyectos? Creo que sí lo sabías, ¿no? Bueno, pues aquí lo tienes, una realidad palpable. Pero bueno, vamos a hablar de fabricantes. Venga, vamos a hablar de fabricantes que creo que es parte de lo que habéis venido a ver. Bueno, pues vamos a empezar por Renault, ¿no? Pues Renault tiene a día de hoy 5.600 usuarios desarrollando sus proyectos de coche eléctrico. En este caso... Eh, Luca de Meo llegó para enderezar la compañía, perdían pasta casi con cada vehículo y el gemelo digital es una pieza clave eh, en el desarrollo de su nueva estrategia. Ellos están trabajando en la nube directamente y apuestan por KTA 3 Experience Cloud para reducir sus costes de diseño, reducir la validación física y, e integrar todos los sistemas. Y me vais a oír a mí y Udal hablar bastante de este tema. Ya no estamos haciendo, hablando de hacer rayas, sino de integración de sistemas, integración de toda la tecnología y de sistemas de sus sistemas, todo eso que viene a ser el MBSE, ¿no? ¿Qué más podemos hablar? Bueno, pues podemos hablar de Tesla. Sí, estos estaban con KTV5 hace bastante tiempo y les iba bien, pero de repente dijeron, oye, que quiero hacer más modelos, que quiero irme a más países, que quiero ampliar. Y ya por ahí en el 2016 apostaron por Katia 3D Experience y a día de hoy pues hay más de 3.500 empleados usando Katia 3D Experience y algunos de ustedes probablemente trabaja para ellos en esta disciplina. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, pues por, por no ir soltando de uno en uno, yo me voy al tío, lo suelto aquí todos. Mira, eh, ya van a enrolar. Esta gente sale de Ford hace una pila de años, tiene que elegir un sistema y empieza a buscar y al final adopta a Katia 3D Experience. A día de hoy está en el 100% de sus programas y hay bastantes, hay algunas que otras empresas aquí en España que ya están trabajando para el Jaguar Land Rover con, con Katia 3D Experience. O podemos hablar de Stellantis, ¿no? La unión, la superunión de compañías, ¿no? Pues PSA ya lo decidió en el año 2013, a Opel se le ha impuesto, Zaragoza ya está trabajando con Katia 3D Experience y ahora están haciendo lo mismo con Fiat, con Fiat y, con, y con Jeep, ¿vale? Si hablamos de BMW... Pues lo mismo, estos estaban con un V5 y con su sistema PLM, de los más felices, pero han, de han decidido que de cara al futuro no pueden seguir con sus propios sistemas y Katia 3D Experience es la solución. Esto se anunció, ¿verdad? yo creo que a finales del año o principios de este año, ¿no? Se hizo público, un bombazo en Alemania, ¿no? Y bueno, la verdad es que no tenía más espacio para logos, pero me he puesto aquí unos pocos más. Por ejemplo, a mí me, hace, me, hace, me, me, me atrae bastante la historia de Ford, ¿no? Ford, eh, que usan otros sistemas que no voy a nombrar, pues resulta que cuando va a lanzar sus nuevos vehículos eléctricos en Estados Unidos, se lo, se lo plantea y empieza a mirar y llama a sus amigos de Jaguar, claro, antes eran colegas, ¿no? Y dice, ¿y tú qué estás haciendo? Joder, pues empiezan a ver cómo funciona Katia 3D Experience, eh, ven que además eh, Jaguar usa los mismos procesos que Ford, porque antes eran Ford, y dice, de narices... Y nada, pues nada, ahí tenemos a Ford, que ya ha empezado a emplear Katia 3 Experience para todos sus vehículos eléctricos y esperamos que poco a poco vayamos, vayamos creciendo, ¿no? No voy a hablar de los demás porque podría estar aquí toda la mañana. Eso sí, lo dejo caer. Hay algún otro alemán 
que probablemente acabe cayendo también antes del verano. Lo dejo ahí. Lo digo por, por dar un, un barniz o una visión global de lo que suelen ser los clientes eh, de la automoción para los que todos ustedes trabajan. Pero hay más, como dirían en el circo. ¿Qué pasa con estos? Estos, señores, son los principales Tiger One del mundo. Son macrocompañías como Valeo, Brose, Forbia, Denso, Beltran Ford, Magna, Autolib o Boss, que ya están usando Katia Series Experience desde hace tiempo. De hecho, yo creo que algunos de estos, antes que los OEMs, ¿eh? Sí. Algunos de estos. Yo creo que Valeo, por ejemplo, hace mucho, mucho tiempo ya que lo está usando. Y bueno, con esto también puedo decir aquello de no estaba muerto, estaba de parranda. Bueno, alguno va diciendo por ahí que si Katy V5 estaba muerto, pero no estaba muerto. Estaba preparándose para el futuro. ¿Y qué futuro? ¿Qué fu ¿Cuál es el futuro que tenemos? Pues seguro que ustedes me preguntan. Mira, bla, 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 que todavía no me lo van pidiendo. Y, y me pueden decir, ¿tú sabes cuándo me lo van a pedir? Y digo, pues mira, yo no tengo ni idea. No sé cuándo te lo van a pedir. No, no, no puedo decirte cuándo. Pero lo, porque depende del programa, depende de dónde estás localizado, depende de la pieza que haces, pero lo que es cierto es que te lo van a pedir. Y lo que es cierto es que o estás listo o te tocará acabar corriendo para poder estar listo. O sea que tú mismo, de esto va un poco la charla. De todas formas, ciudad, vaya rollo estoy soltando. ¿Qué te parece si vemos un poquito qué es Katia Series Pérez? ¿Nos lo puedes enseñar? Sí, por supuesto. Venga, genial. Déjame... Que comparta mi pantalla. Fíjate, esto es Katia 3 Experience. Tal cual, lo tengo abierto en, en mi sistema. Y para mí lo más interesante es que es una pantalla limpia. Mucho más limpia, fíjate que no hay ningún menú desplegable, uh, como teníamos un V5. ¿Esto qué significa? Significa que es un, ya un, una evolución de las soluciones. Las soluciones del día de hoy ya no van por menús, van por iconos. Y sobre todo van por menús contextuales. Yo voy a crear una simple pieza porque lo que quiero mostrarte es el espacio de trabajo. Esto ya es una pieza para empezar a trabajar. Sigo teniendo mi árbol de toda la vida, que si hay algún diseñador de Katio V5 pues lo entenderá. Y tengo en mi parte inferior todos los iconos y todos los menús. ¿Esto qué significa? Significa que tengo mucho más espacio en mi entorno para trabajar. Pero voy a hacer una cosa que seguro que te va a gustar más. Voy a abrir un modelo, Katia 3 Experience. Tampoco trata hoy de, de que hagamos un, una, una formación de Katia 3 Experience. Este es mi entorno donde yo almaceno la información. Esto es la nube. Fíjate que es un navegador. Y fíjate también que la parte superior era exactamente igual que mi Katia 3 Experience. Es decir, los entornos de trabajo son los mismos. Uh -huh. ¿Y dónde almaceno la información, Fernando? Pues fíjate, en carpetas. Lo único que estas carpetas, esto es moderno, está almacenado, almacenado en la nube. Aquí tengo, tengo dos, dos sillas, en este caso, bueno, dos butacas de coche, con formatos distintos. Este es 3D Experience, este es V5. Voy a abrir el de 3D Experience y fíjate que simplemente lo que hago es arrastrar. Lo estoy abriendo desde el web. ¿Desde, desde la nube? Desde la nube, sí, sí. Me está abriendo ese, esta butaca que hemos visto antes directamente desde la nube. Y aquí tengo mi butaca. Fíjate la cantidad de espacio que tengo para trabajar. Ya no están los famosos Workbench, no, no, no. El sistema automáticamente sabe que ha abierto un conjunto, me abre el árbol de conjunto y me dice en la parte superior izquierda que estoy en el entorno de conjunto. ¿Y qué, de, qué, de qué me sirve tener la, la información en la nube? Tú antes has hablado de inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros somos capaces de gestionar los datos, Fernando yo puedo uh, usar esos datos. Fíjate en, en un detalle. Fíjate que en el árbol, antes de nada, hay como unos iconos de color uh, rojo y aquí tengo unos iconos de, de color verde. Me están indicando que hay otras personas trabajando en este diseño. Pero como los datos son compartidos, gracias a la inteligencia artificial, yo puedo preguntarle, en este caso, que me diga quién está trabajando sobre este diseño. Y lo que hace, aquí tienes la leyenda de colores, automáticamente me colore, colorea el, el diseño, la butaca, y me está diciendo que este componente de color rojo lo está usando este usuario. Este es su nickname, ¿vale? Y el propietario de este componente soy yo. 
Si selecciono el verde, veréis que es un modelo en el que estoy trabajando yo, ¿vale? Y también soy el propietario yo. Esto lo hacemos o es posible gracias a tener control de todos estos datos. Como ves también en el árbol, me indica uh -huh. muy fácilmente de, de quién se trata, quién lo está usando. Y esto es pura colaboración. Imaginemos ahora, para que veas la evolución, y cuando te hablo de menús contextuales, entornos de trabajo más limpios, a quién me refiero, yo quiero trabajar sobre esta pieza. Simplemente pinchándola, como estoy en contexto, en este caso de, de conjunto, tengo ya opciones de posicionamiento. Si le diera doble clic para activarla, entra en contexto modo pieza. Fíjate en la parte superior cómo ha cambiado el contexto mm -hmm. modo pieza y automáticamente me han cambiado todos los iconos. Si me acer acerco, el menú contextual también cambia. Esto es muy útil, sobre todo pues, para ser mucho más ágiles a, a la hora de, de trabajar. Como ves, si seguimos teniendo todos los... los uh, menos contextuales para poder abrir, por ejemplo, esta pieza en, eh, en otra, otra pestañita. Esto me gusta muchísimo. Ya no tenemos las ventanas. ¡Qué horror las ventanas! Tenemos pan, en caso, pestañas que nos, dan, uh, nos facilitan el trabajo. De nuevo, lo que voy a hacer es girarla, seleccionar aquí y hacer un, un simple sketch. Fíjate que sin mover prácticamente el ratón de la posición... Y a partir de aquí podríamos empezar a diseñar, salir de este contexto y, por ejemplo, hacer una típica extrusión. Fíjate qué sencillo. Qué sencillo. ¿Sí? Bueno, ya no te cuento más, que seguro que tienes más cosas que, que contarnos. Bueno, no, a mí me gusta escucharte, pero bueno, sí, alguna cosa ya más tenía que contarte. Vamos a ver si... Bueno, pues... Entonces entiendo, Eudal, que las claves para la elección de Katia Zero Experience en la automoción son que, bueno, pues que tenemos Katia como el propio motor del sistema CAF, que tenemos temas cibersistemas porque integramos sistemas, uh -huh. tenemos el ModSIM para todo lo que tiene que ver eh, esta tendencia de análisis y diseño conjuntos como una única disciplina y tenemos evidentemente la sostenibilidad. ¿Dónde iríamos sin sostenibilidad, Eudal? De todas formas, de verdad... Se me hace un poco difícil, me mola lo que me has contado, pero yo creo que tiene que haber algo más para que toda esta gente acabe adoptando Katia Ciri Experience. ¿Es así? Exactamente. Y te lo voy a, te lo voy a mostrar. Voy a, voy a compartir mi, mi pantalla. Al final no, no solo trata de, de estar diseñando y de esos diseños compartirlos a, con nuestros clientes, sea un taller one o sea directamente el el fabricante. Nosotros necesitamos planificar esos trabajos, ¿de acuerdo? Y me da igual ¿eh? que sea un, un único usuario en ingeniería o seamos 50. Yo para planificar esos trabajos, o esos proyectos, yo les llamo, uh, lo que puedo hacer sobre el sistema es, fíjate, definir una lista de todos los distintos proyectos que estoy trabajando, en este caso, pues para, para OEMs o para uh, otros proveedores. Esto ya me indica en qué uh, punto de desarrollo de ese trabajo eh, estoy. ¿Y cómo lo veo? Me la voy a abrir y te voy a enseñar un proyecto. ¿De acuerdo? Me voy a poner en el contexto de solo un proyecto. Tú sabes muy bien que cuando trabajamos para automoción uh, estamos obligados pues, a salir, seguir una normativa de calidad que se llama PQP. Esta sí. normativa de calidad, o este procedimiento de calidad, mejor dicho, tiene dos grandes fases. Una primera, hasta que te muestro, que es la fase de diseño del, del, del producto que entregamos al Taller One o al, a, o al OEM. Y una segunda fase, un segundo bloque, que es el en el que definimos cómo, cómo vamos a fabricar esas piezas y vamos a garantizar su calidad. ¿De acuerdo? Luego, es muy importante definir esta planificación para poder decir a nuestro cliente dónde estamos. Insisto, me da igual que sea un usuario que sea dos o sea 50. Si somos 50 pues podemos hacer cosas interesantes, como por ejemplo, ver uh, las cargas de trabajo. En este caso, yo tengo a un equipo de dos personas trabajando en, en esta actividad y veo sus cargas de trabajo. Podría irme, por ejemplo, a otra actividad como podría ser esta y ver que solo tengo un único recurso. Lo que podría hacer es 
a añadir, añadirle un, un nuevo recurso para a garantizar que hacemos el trabajo pues, de forma más rápida. Así es sencillo. Pero hay más. Uh, esto si trabajamos uh, con un equipo grande. Si trabajamos con equipos más pequeños, lo que nos interesa es uh, asegurar que primero vamos en tiempo, en lo que estamos entregando al cliente, y mm. cuando llega la parte de fabricación, de la parte de procesos, necesitamos uh, entregar lo que se llama el, el pip up Igual y no te suena, pero... No, te, te, la verdad te es que, cuento... yo es que de esto no, no controlo mucho. ¿verdad? Vale, yo te lo explico muy, muy rápidamente. El pip up es un, un checklist de entregables para nuestro uh, cliente final. ¿vale? En este caso acabo de abrir el pip up de este proyecto y lo que estoy viendo aquí es la lista de entregables, alguno conocido, como por ejemplo el, el control plan, que veo que lo he entregado, o el, el, el ANCE de diseño, que veo que también lo he entregado, o incluso el ANCE de procesos, que también está. ¿no? Esto me facilita o me indica, o veo rápidamente, lo que ya está hecho y lo que no está hecho. Y, y una pregunta sencilla. Si yo te digo que he hecho el ANCE de diseño, me puedes preguntar, si fueras un auditor, que es de lo más típido, típico, que te lo enseñe. Pues yo me iría a la parte de la actividad de ANCE diseño, que es esta de aquí, y simplemente con el botón derecho lo que voy a hacer es abrir esta actividad para mostrarte que está directamente conectada al, al, al entregable, que en este caso es un ANCE de diseño. Si bajo con el scroll un poco hacia abajo, vas a ver que aquí lo que tenemos es nuestro ANCE de diseño. Es decir, cuando yo en el pipa he dicho si sí, lo tengo... Si el auditor me pregunta, oye, ¿dónde está? Le puedo mostrar rápidamente que lo tengo aquí conectado. Oye, Eudal, me dices que con esto la gente que pasa en las auditorías lo tiene más fácil. Mucho más fácil. ¿Ah, sí? Mucho más fácil. Porque garantizas, sobre todo garantizas un, una forma de trabajar uh, que siempre es la misma y garantizas que la información siempre está en el mismo sitio. Luego, cuando vienen auditorías, son uh, relativamente fáciles de, de, de pasar porque el proceso está muy bien procedimentado y siempre es el mismo y lo tienes completamente organizado. No es, mm, o sea, aquí no existen carpetas duplicadas, dupli de información duplicada. Etc. ¿No? Hay otro punto interesante. Muchas veces no trabajamos solos. Mm. Trabajamos con otros proveedores que nos ayudan. Lo que tienes ahí a la izquierda es un árbol de producto, ¿vale? que sería, pues, un, en este caso, pues, parte del, de la butaca que hemos visto antes. Y lo que tengo a la derecha, ya te sonará, es mi árbol de carpetas. Como todos estamos en la nube, o pues lo estaremos en breve, yo puedo colaborar con proveedores y hacer que colaboren uh, dentro de mi sistema sin tener que mandarles la información. Por ejemplo, necesito hacer un, un utillaje nuevo para, para unos componentes. Lo que voy a hacer es crearme una, una carpeta de tooling. A esta carpeta de tooling le voy a, a dar acceso a uno de mis proveedores, que en este caso se llama Malcolm. Fíjate, lo estoy haciendo yo. Aquí no interviene IT para nada. Y dentro de la carpeta le voy a decir que tiene que hacer el utillaje para este componente. Fíjate, que simplemente es arrastrar y este componente. Y... Bueno, en condiciones normales, ¿qué haríamos? Le mandaríamos un mail, ¿verdad? Sí, un zip, no le cabe, que si el drive, que si dónde lo llevo, que si la abuela fuma. Igual tendría, vendría bien el USB mío del 98 para esto. Exacto. Pues aquí lo vamos a hacer distinto. Simplemente lo que le voy a avanzar en este caso es una, una tarea. ¿vale? Pongo un título, podríamos poner una descripción, pero lo más importante es que a esta tarea que le estoy lanzando a Malcolm le estoy vinculando directamente la carpeta donde tiene los datos. Y con esto, y diciendo evidentemente que el que tiene que trabajar es él, pues ya le habría mandado esta notificación. ¿Qué es interesante en este punto? Puedes decir, es que no lo ha recibido. Pues precisamente, si no lo ha recibido, yo tengo un chat aquí donde... Lo, lo que hacemos con un, con un Teams o con cualquier otra aplicación podría 
a escribirle o mandarle un mensaje uh, online ¿no? al, al momento. Uh -huh. ¿Cuál es la otra ventaja de tenerlo de esta forma? Pues Malcolm, cuando empieza a trabajar con ello, me lo va a indicar y va a colocar la carpeta aquí. Y yo siempre lo voy a estar viendo. Y el otro punto importante es que los utillajes los va a generar dentro de mi propia carpeta. Es decir, yo tengo control de, de todas las modificaciones que está haciendo, eh, en este caso, Marco. Nos pasan más cosas en, en los proyectos. Normalmente, en la parte de diseño recibimos muchas modificaciones por parte del cliente o en la parte de procesos a veces necesitamos pues, modificar la, las piezas. Yo lo que tengo aquí son todas aquellas modificaciones que están uh, en mis manos, que yo tengo que ejecutar. En este caso, te voy a enseñar una que trata de modificar un, un motor, que es el que mueve la parte de, de superior del respaldo, donde pues, se indica aquí qué es lo que está sucediendo, cómo tengo que resolverlo y cuándo tiene que estar hecho. ¿Mm? Es importante también que indica que el responsable, en este caso, va a ser, va a ser clara, quién lo va a hacer, y me indica una fotografía, como puedes ver aquí, de dónde se encuentra el motor para ser sustituido. Y más importante aún, durante este proceso de cambio, lo pone en contexto. En contexto me refiero a que hace referencia a esta butaca y que el motor que hay que cambiar es esto. Cuando yo termine el proceso, me va a decir si he sustituido o modificado el motor. Todo esto de forma, de forma automática, ¿de acuerdo? Si, sin tener que hacer yo nada más, simplemente... A estar ejecutando la modificación. Pero además, me permite, cuando yo tengo muchas modificaciones en, en mis modelos, voy a girar un poco este, la butaca, yo le puedo en el 3D directamente preguntarle que me muestre todas las modificaciones activas. Si me acerco a, a esta de aquí, verás que es justamente la que te estaba hablando, pero hay otras modificaciones que hay que... Que, tiene, que deben ejecutarse, que están en estados distintos y hay otros responsables en su ejecución. Simplemente con un clic puedo determinar que hay que modificar cuáles son las prioridades o cuáles son las dificultades. Y además, tú sabes que cuando tú terminas una modificación, claro, no solo haces un cambio normalmente en tus diseños, sino que haces muchos. Luego, sí, claro. en las auditorías también, muchas veces, o incluso delante del cliente, es importante uh, ver o explicarle qué es lo que hemos cambiado. Pues fíjate, te voy a, este ya lo tengo preparado, pero tengo una herramienta que me permite comparar las distintas evoluciones que han tenido las modificaciones, o incluso comparar distintos diseños. En este caso me voy a centrar solo en la parte eléctrica, solo en la parte eléctrica de la butaca que te enseñaba. Esto es la última revisión que tengo, la de 1, y aquí tengo la A1, y lo que he hecho ha sido una comparación entre ambas, ¿vale? Esto es una estructura de producto de la B1, estructura de producto de la B2. En la parte superior lo que tengo es el, la leyenda de los cambios y el primer cambio que veo, si te fijas, es este en lila que me dice que cambia de revisión, pues evidentemente de B1 a A1. Pero si te fijas en el scroll, en la parte inferior tengo colorines. ¿vale? Vamos a, ver, a bajar a estos colorines para saber cuál es el cambio. Pues el cambio en este caso es que He optimizado el diseño porque he quitado, he sustituido dos mangueras que tenía por una sola manguera de cables. Con esto ya se lo puedo explicar al cliente. Pero igual, esto es, yo sé que es cableado y a ti puede ser que te cueste un poco entenderlo. Sí, es Voy a ir al 3D. Lo que tienes aquí es el, el 3D. Fíjate que están todas las mangueras de, de cables. Y fíjate que hay una de color naranja, la voy a acercar un poco más. La naranja es la de la izquierda, es decir, la nueva revisión. Y la azul es la revisión anterior. Es decir, he sustituido esta manguera de color azul por esta manguera de color naranja. Si yo hubiera sido un cambio sobre un diseño mecánico, también vería qué formas han cambiado sobre ese diseño. Fíjate que es súper, súper, súper intuitivo. Pues muy visual. Normalmente, cuando, ¿qué sucede? Cuando vamos a fabricar, pues nosotros tenemos que codificar nuestras piezas en, en nuestro sistema. El cliente nos manda sus códigos, pero nosotros tenemos los nuestros. Esto es un listado de materiales, estos son los códigos que yo estoy utilizando y sobre mi listado de materiales, fíjate lo fácil que es hacer una codificación. Simplemente pincho para que me dé un código 
y en base pues, a, al algoritmo que yo tengo definido de codificación de mi sistema, la aplicación me lo da. Va a ser imposible que me equivoque en introducir un código, porque el sistema lo va a dar de forma automática y ya estaría con, en condiciones, en este caso, de transferirlo a, a mi sistema de gestión. Y por último, tengo que definir los procesos o cuál va a ser el plan de fabricación. Está claro que este... Lo que tengo aquí a la izquierda es el diseño que he hecho yo con Katia 3 Experience. Siempre he pensado en la parte funcional, pero yo cuando voy a diseñar o cuando voy a montar este, eh, esta butaca, pues fíjate que yo tengo una agrupación de componentes, por ejemplo, estos componentes eléctricos, o tengo esta otra agrupación. Quiero decirte con esto que el listado de proceso de fabricación es distinto al listado o la estructura de producto mm. creado con Katia 3 Experience. Te lo estoy enseñando de esta forma porque fíjate que a medida que voy seleccionando los elementos están siempre conectados. Tengo conectado la parte de diseño con la parte de, de procesos. Y este es el valor de la información que nos da, um, que nos da 3D Experience. Joder, es muy bien de cosas, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Joder, pues súper interesante. O sea que de alguna forma... ¿verdad? Lo que estamos viendo es que creo que lo he pillado. Es decir, una cosa es el CAD, ¿no? Con lo que hacemos las rayas, los conjuntos, los sólidos y tal. Ajá. Pero lo que estamos hablando es que esto es más que ya el CAD, ¿no? Hemos sobrepasado ese, ese punto y estamos con una herramienta que lo que tiene es colaboración con nuestros compañeros, con los subcontratas. Lo que tenemos es, en el mismo sistema gestionamos el CAD, las listas de materiales, las M-BOMS las S-BOMS en función de lo que sea. Tenemos incluso la gestión de proyectos a nivel de gestionar qué tareas está haciendo cada uno para ver cómo evoluciona y hacer seguimiento. Y en el caso concreto de automoción, incluso tenemos integrado todo el tema de ANFES y APQPs, ¿no? Sería un poco todo eso. Correcto. O sea, Exacto. que lo que tenemos al final es que la plataforma es la unión de todos nuestros productos. Uh -huh. Con un solo fin. Ahora lo pillo, claro. Ahora, tío. Por, eso, por eso les interesa, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, Voy a seguir hablando, ¿vale? Ok. Venga, pues lo que tenemos también es... Hay una pregunta, es... Oye, ¿y esto como proveedor cómo me afecta? ¿No? Bueno, pues, pues digamos que la experiencia que tenemos de los, de los OEMs que ya están trabajando, de los Tires One que ya están trabajando con Cate Experience, hacia sus proveedores, marcados abajo en colores Taller 1, 2, 3, pues es que engloban o están pensando que los proveedores se deben englobar en cuatro grupos, ¿no? El 1, venga, al 1 le dejamos que nos haga la ingeniería de concepto. Al 1 y al 2 le dejamos que haga diseño, es decir, las rayas, lo que siempre más o menos hemos estado haciendo, los productos y diseñar los componentes al detalle después de esa ingeniería de concepto. A los 3 les dejamos que nos acoten y nos anoten en el 3D todos los productos para que se puedan fabricar, pero solo a los Tiger One de nuevo les vamos a dejar que, nos trabaje, que trabaje en un entorno unificado en el que se validen y se integren todos los sistemas de sistemas que puede haber en, en un vehículo y en una pieza, ¿no? Ya, oye, y seguramente esta gente está diciendo, ya, pero joder, yo ahora con KTV5 les mando, les, les subo a algún portal la información o me conecto a su sistema, ¿y esto, esto, esto cómo va con, con, con KTA3 Experience? Pues bueno, os puedo poner tres ejemplos, ¿vale? Pues por ejemplo, supongamos que vosotros proveedor, pues estáis trabajando en vuestra casa con vuestras licencias o un cloud y bueno, pues vamos a trabajar para Jaguar Land Rover. Venga, pues si trabajamos para Jaguar Land Rover, lo que hace Jaguar es proveernos, vamos a decir, la licencia suya de su sistema de plataforma y tú, pues pones la tuya de, de Katia. Y si trabajo para Honda, pues más o menos es lo mismo. En este caso, eh, se me ha olvidado el logotipo. Eh, Honda también provee sus licencias de conexión y tú pones la tuya de diseño y si trabajas para Ford pues aquí Ford, con Ford tienes que ponerlo tú todo con Ford tú pones la de acceso y la de diseño es decir, pones el full equip para poder trabajar para proyectos de Ford y es cuando se trabaja ya directamente conectados a sus sistemas, probablemente Udal sea como tú has enseñado que empiezan a crear carpetitas y añaden tareas y quién tiene que hacer y van siguiendo como un único equipo extendido ¿no? Uh -huh. Exacto. Bueno, y de hecho tenemos clientes ya que con, con Jaguar Land Rover eh, ya, ya se estuvo trabajando, pero bueno, luego hablaremos de ello probablemente. 
O sea, que hemos llegado a un punto ¿verdad? en el que hay que tomar una decisión. Siempre hay que tomar una decisión. ¿Puedo esperar? Bueno, no me lo piden. ¿Puedo reforzarme y prepararme para eso que va a llegar sí o sí? O, pues no sé, quizás haya otra que se le ocurra a alguien. A mí solo se me ocurren la A y la B. Pues voy a hablar un poquito de ellas. Bueno, vamos a, voy a ponerme en la piel de un, de un proveedor de automoción, de una empresa que trabaje o haciendo pieza, o tillajes, o líneas, cualquier cosa, ¿no? Que, y, y que por ello esté trabajando con Katia, con Katia V5, perdón. Pues nada, estoy aquí en el año 2024, trabajando con mis colegas, haciendo diseños, trabajo para no sé cuál fabricante de automoción, alguno importante seguramente, directa o indirectamente, y trabajo con Katia. Entonces llega aquí Fernando o alguno de sus distribuidores, Catech, Avegamo, Principia en España, y dicen, oye, pero venga, vamos a movernos a Katia Series Experience. Y digo, ni de coño, ¿para qué? Si no me lo piden, ¿no? Yo creo que podríamos hacer el eslogan, si no me lo piden. Claro, ya lo haré en el año que viene. O igual no es el que viene, igual es en el 26. O sea que, bueno, cuando me lo pidan, ya lo haré. Bueno, pues es una posición, espero a que me lo pidan. O tengo otra opción, que es, estoy en el mismo caso, y llega alguien y me propone cambiar. Y digo, hostia, hostias, pues ¿por qué no? Puedo pasar ahora a Katia 3D Experience. Igual esta gente de Dasol tiene algo chulo que proponerme. Y me refuerzo. Empiezo a explicarle a mi cliente que yo ya está ahí en Katia 3D Experience. Que cuente conmigo para el siguiente proyecto. Empiezo a hacer que mis ingenieros se preparen y tal. Y cuando llegue, pues nada. Pues para mí lo más normal del mundo. Yo ya estaba preparado para ello, ¿no? Esta vida siempre hay que prepararse. Entonces, en base a estos dos escenarios, pues queremos daros algunas ideas, ¿no? Vamos a hablar un poco también de otro tipo de impulsos. Porque hasta ahora, lo que hemos dado es, os hemos dado dos razones para cambiar a 3 Experience. Una razón es, vuestros proveedores ya están, perdón, vuestros clientes ya están. Es decir, prepárate, estate formado, prepárate para el futuro y estate listo para cuando te lo pidan, porque te lo van a pedir de una forma u otra. Una segunda es, oye, aunque no te lo pidan, Joder, ¿no has visto que esto es mucho mejor? ¿No has visto todo el beneficio que puedes obtener realmente de una herramienta como esta? ¿O seguimos en el 98 con el USB y el GPS? Y la tercera. Oye, ¿y si económicamente hay un beneficio por hacerlo en el 2024? Pues igual ya le damos a la guinda, ¿no? Pues bueno, vamos a suponer que estoy en el año 2024 y yo sigo usando mi sistema Katia V5 o... Una opción que decíamos la de espero, pues nada, pues yo espero en el año 2020X, pues decido montarlo. O la de me voy a poner las pilas, pues ahora en el año 2024, venga, vamos a ir empezando, que esto, esto ya hay que ponerse las pilas con ello. Ya sé que no tengo tiempo, pero nunca tengo tiempo para nada, o sea que habrá que sacar a algún sitio. Y de esta forma, como hemos dicho, me formo, me vendo a mis clientes, mejoro mi entorno... Y además quizás hasta puedo seguir con V5, tú. Entonces, mira, hay un escenario, ¿no? Quien compró o quien comprase hoy en día un M2, dos eh, M2, no cinco, esa cifra está mal. Quien comprase hoy dos M2 es como un ejemplo. Oye, pues el mantenimiento de dos M2 al año, cualquiera de ustedes lo sabe, seguramente pues anda a los 5.600 euros, ¿vale? Más o menos. Precio de lista. Si yo en el año 2000... 20X, decido optar por irme a Three Experience, una migración, que no una compra, ¿eh? una compra de dos puestos de este tipo puede andar por los 35.000 pavos. Pero bueno, si decido migrar en el año 2020 y pico, pues bueno, pues son 14.000 pavos de migración y voy a, voy a subir mi mantenimiento a 10.000 euros. Oye, y por, pero ¿por qué subimos los precios? Porque, claro, esto no es solo Katia, ¿no? No, esto es mucho más. Es todo lo que os he enseñado en la última parte. Claro, aquí tenemos toda la parte de colaboración, tenemos la nube, el espacio, la gestión de usuarios y además aquí en España nos da por siempre comprar licencias M2 o las más básicas, ¿no? Pero realmente donde está la potencia es en usar toda la tecnología que tiene la funcionalidad del software, que se integra en la más baja de las, de las licencias de Katia Cid Experience. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos a hacer un guiño, ¿no? Es decir, bueno, pues si este año lo hacemos, si este año lo hacéis, lo haces, ¿no? Como tercera pata. Bueno, pues tienes una pasta a correrte. Si lo haces ahora, pues por algo más de 11.000 pavos 
esos dos puestos ya estarán en Catia Theory Experience, tu mantenimiento va a ser menor que si lo haces más adelante, bueno, cualquier, aunque sea menor, eh, ese, 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 ese descuento, ese, ese, ese mejor opción de mantenimiento se va a mantener durante los años en cuanto a descuentos y además uso de V5, o sea que el tío, con esta fórmula siguen con V5, es decir, siguen trabajando como ellos quieren, se van preparando para la nube y se van preparando para que sus proveedores, para que sus clientes puedan demandarles nuevos proyectos en los próximos en los próximos años o los próximos meses, como están llegando ya, ¿no? Algunos de ellos. O sea, que no hay mejor forma de, de hacer tu futuro que es crearlo tú y crearlo hoy, ¿vale? Entonces, por ir acabando, Dal, eh, vuelvo a decir, hay tres escenarios, yo creo que lo hemos cubierto todo. Hemos explicado que salvo, bueno, salvo no, alguna, algún alemán va a venir ahora, ¿no? Pero vamos a decir que la inmensidad de la automoción ya está en Katia de Experience, los principales talleres One ya están, al menos la activación en cuanto te lo van a pedir y vas a tener que estar preparado, ahí está encima de la mesa. No me gustaría que fuésemos los últimos en Europa en hacerlo. La segunda, como repetía antes, es a nivel funcional, hay un salto importante y un salto que se va a notar en la compañía y cada vez más tenemos que ir a este tipo de soluciones en las que la, en la, el, el dato sea continuo digitalmente. Y lo tercero, tenéis una palanca económica para hacer este cambio en 2024. Repito, y me tendréis mi jeta fea, 2024, no 2025. O sea que espero que esto sea un revulsivo para todos vosotros. Y dicho esto, Palma, Eudal y yo hemos acabado. Muy bien, pues yo creo que estaba bastante claro y yo veo un montón de ventajas, pero aún así eh, tenemos algún comentario de gente a la que a lo mejor tienes que hacer un esfuerzo adicional, Fernando, para convencerles, porque Xavier nos dice, no entiendo la necesidad de migrar a CD Experience ahora, los fabricantes aún no lo piden, mi versión de Katia funciona perfecto y la información de proyectos la tenemos en servidores locales seguros. Sí, bueno, es lo que decía antes, ¿no? Eh, es el no me lo piden. Bueno, yo creo que lo que hemos estado explicando aquí eh, en Holman se unen las dos de las primeras variables. Eh, esperar a que te lo pidan es esperar a que puede que no te lo pidan. Puede que otro se haya adelantado, otro haya demostrado que está eh, preparado y otro esté haciendo los proyectos a los que tú estabas optando. Y en cuanto a que existen otras soluciones, evidentemente hay un montón de soluciones tecnológicas. Lo que Udal ha estado contando y es el beneficio es la continuidad del dato, la continuidad digital en una única plataforma donde todo está vinculado y las relaciones están ahí para encontrarlas muy fáciles. Sí, bueno, pues... yo solo añadir una cosa. No, no trata solo de seguridad, trata de agilidad. Tener información segura, aunque te lo parezca, puede ser que esté segura, pero manejarla no significa que sea ágil. La agilidad es la que da dinero a las empresas. La agilidad es la que hace que un proveedor se decida por ti o no por otro. Esa es, uh, pues la, para mí, es la, la diferencia clave y es lo que trabajamos en nuestros clientes. Yo añadiría, además, a, a Xavier, que no dudo que sus datos estén seguros en sus servidores locales, pero hoy en día no hay nada más seguro que la nube. Eh, Fernando, mira, un tocayo tuyo. Dice, aún no he oído proveedores a los que les pidan 3D Experience. ¿Tenéis ejemplos? Bueno, la verdad es que no puedo dar nombres. Y alguno dirá, joder, ya estamos igual. Pero mirar al de la derecha, si estuviésemos en una mesa. Eh, aquellos que habéis trabajado, trabajáis para ya Wallan Rover, muchos de vosotros habéis, habéis trabajado en los proyectos iniciales de testeo de cómo trabajar con proveedores hace un par de años. Y algunos de vosotros ya estáis trabajando con ya Wallan Rover de esta forma. Tenemos a Honda y Honda ya hay proveedores en España que están necesitando migrar sus licencias a 3D Experience y están empezando a correr como pollos en cabeza, cómo se hace esto, cómo me conecto y demás, ahí estamos. Renault, en función del proyecto en el que estás, ya también te estarán exigiendo ese tipo de información. O sea que no es una cuestión de, de quién, es una cuestión de por qué tú todavía no estás. Bueno, si ha animado alguno más a hacer alguna pregunta, o sea que nos quedan otras tres eh, preguntas o comentarios adicionales. Rocío dice, 1M me pide Katia CD Experience on-premise para trabajar en su plataforma local. Si migro al cloud, ¿podré trabajar para él? ¿Cómo? Perdona, eh, Holman. Repito la pregunta. 1M me pide 
Katia Civil Experience on premis para trabajar en su plataforma local. Si migro al cloud, ¿podré trabajar para él? ¿Cómo? Bueno, ahí existen acuerdos con los diferentes, eh, con los diferentes OEMs para entender cuáles son sus necesidades y lo que van a demandar a cada uno de vosotros. Con lo cual hay proyectos en los que sí existe un uso paralelo de licencias on cloud y licencias on premise. O sea, depende un poco del, del OEM con el que trabajáis, por ejemplo, Honda. Vale, tenemos un comentario un poco crítico de, de Javier, pero hay que, hay que contestar a todas las preguntas y objeciones. Dice, gracias por la conferencia. Llevo cinco años haciendo formaciones en Katia Civil Experience y el trabajo en la nube hace que el software Katia no sea tan robusto y el tiempo de respuesta en la búsqueda de información a través de la aplicación de la plataforma Civil Experience es muy lento. ¿Hay perspectiva de que esto mejore? Muchas gracias. Bueno, hasta Javier, te contesto yo. Um, yo trabajo con, con distintos clientes y puedo asegurarte que la solución es robusta y que el acceso a los datos es rápido. Cuando esto no se produce es que hay factores ajenos uh, que provocan este, este mal rendimiento. Luego hay que, hay que, hay que buscarlos. Los, nos ha pasado en algún cliente y hemos encontrado que eran factores de la propia infraestructura del cliente, no del cloud. De hecho, uh, tú lo sabes muy bien, no podemos vender ninguna solución cloud sin previamente pasar un un protocolo de verificación. Es decir, si no se cumplen unos mínimos, no podemos vender nuestra solución cloud. De ahí, la, la, de ahí están las garantías de que esto funciona. ¿vale? Luego, si, si quieres, puedes ponerte en contacto con nosotros porque seguramente es un problema de... Bueno, seguramente no seguro, es un problema de, de la infraestructura contra la no, que está. De, de hecho, Udal, eh, tomaré nota, Javier, y yo, Udal, te llamaremos para entender cuál es el problema que tienes. Mm. Perfecto. Bueno, es, se siguen animando a hacer preguntas. Si vemos que se alarga mucho, estaremos encantados de atenderos eh, fuera de línea. Eduard, actualmente trabajando para Toyota, se usa 3D Experience como PDM, pero siguen con Katia V5 vinculado. Esta sería una buena opción para hacer la transición y poder usar todas las funciones que ha comentado Eudal. Pues ahí queda, ¿no? Bueno, sí, es cierto. Toyota es uno de los que están a día de hoy usando Katia, eh, perdón, 3D Experience con Katia V5. A día de hoy existen proyectos pilotos en los que están trasladando a Katia 3D Experience. Existen proyectos no tanto de, de vamos a decir, de los, de los nuevos programas que están llegando. Si quieres, contactas conmigo y te puedo dar ese, ese tipo de información. Y como dices tú, también tenemos programas hoy aquí lo que os hemos enseñado es como migrar de Katia a Katia 3 Experience. Pero también tenemos programas para migrar de Katia V5 a eh, Katia V5 conectado con la nube y con, estas con todo este tipo de eh, funcionalidades que Udal te ha comentado. Pues vinculado con el tema de la migración, también nos pregunta, en este caso de forma anónima, asistente anónimo, entiendo que el software se debe migrar. ¿Hay algún cambio necesario en hardware, tanto en PC o servidores? Igual te dejo. Y, y, bueno, eh, a nivel de servidores no, porque esto está en la nube. A nivel de PC sí, sí, sí hay, como en Katia V5, o sea, hay una lista de, de requisitos que hay que cumplir y hay un protocolo que es ah, que comentaba antes, una aplicación que pasas, que te obliga a tener, pues, un, asegurar que la infraestructura es la correcta y que tienes ciertos componentes, que son dos en, en concreto, que tienen que estar instalados, sin más. O sea, no, no tiene ningún secreto. Bueno, vale. pero yo creo que, eh, Udal, que si hoy en día está trabajando con KTV5... Eh... No, no. Si trabajas, o sea, está, vamos, que casi te puedo garantizar que estará soportado. ¿eh? Pero vamos, es fácil verificar. Pues yo creo que ya pasamos a la última pregunta, insistiendo que si hubiera más eh, se pueden poner en contacto con nosotros o con su, o con su proveedor habitual. Eh, en este caso es Laura, que nos dice... ¿Cómo puedo formarme y cuánto cuesta formarse en esta nueva solución? Cuesta, el esfuerzo que cuesta es mínimo, ¿vale? Yo aquí pongo siempre el, el mismo ejemplo. Cuando tú cambias de coche, la primera vez que te sientas en el coche, no es que no sepas conducirlo, es que te encuentras extraño. Extraño porque se comporta distinto, extraño porque tiene los botones en otro sitio, pero a la que lleva 5 kilómetros con el coche te das cuenta que es mucho más seguro, mucho más confortable... Uh, 
estás más cómodo donde están los botones. Esto es lo que sucede con las nuevas tecnologías. En este caso, esta Katia Experience está pensado para que esta evolución sea tan fácil como cuando se te actualiza tu iPhone y aparecen uh, aplicaciones o menús distintos. Rápidamente te acomodas a ellos. Luego, si eres un ingeniero acostumbrado a trabajar con herramientas de diseño, esto te, te cuesta 0,1 aprender. Sí, esto que son un par de días. Dos, sí, máximo tres días, porque tienes que compaginarlo con tu día a día, ¿no? Con el otro trabajo que tienes, pero sí, sí con tres tardes lo tienes, de hecho. Bueno, parece que no acabamos nunca. Eh, Monse ha levantado la mano, ahora le daremos acceso al micrófono si lo desea. Si no, Monse, si lo has puesto por error, baja la mano. Y Mark nos dice, ¿de qué forma se puede integrar CD Experience ficheros de otro software como NX? Pues me encanta que me hagas esa pregunta, Mark. Te voy a fichar a este lado de la, de, del webinar. A ver, 3D Experience es una, es una plataforma multicad. Cuando me refiero a multicad, quiero decir que su maqueta digital es capaz de gestionar en una única maqueta digital los principales softwares de diseño 3D que existen, entre ellos NX. Hemos estado centrando el objetivo de hoy en Katia 3D Experience, pero 3D Experience como plataforma PLM, para que nos entendamos todos, es capaz de gestionar tanto ficheros de Katia, de SolidWorks, SolidEdge, NX, PTC, Inventor... Bueno, creo que no me he dejado ninguno de los importantes en 3D, o sea que eh, existe esa integración, Mark. Pues parece que hemos terminado las preguntas. Eh... Hay una más de, de Ricard. Ah, pues acaba de entrar, sí, perdón. A ver. Un segundo. Que ya me había salido. Ricard, sí. Eh, creo habéis comentado la configuración de 3 de Experience. Es la misma para todas las configuraciones, Katia. ¿La diferencia vendría de los módulos de diseño? Y de los de 3D Experience, es decir, dentro de, de diseño, sí, si eres un habitual de Katia, seguro que conocerás que existen los MD1, MD2, H2, Katia Express, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos tiene su correspondencia en 3D Experience, hormonados con un montón de funcionalidades adicionales. Con lo cual habría que saber, Ricard, cuál es el que tienes para decirte a cuál te sugerimos ir. En la parte de 3D Experience pasa un poco lo mismo. Es decir, la parte más básica de Udal, un PCS, ¿qué nos puede aportar? La, la licencia más básica, la de entrada. La más básica, todo lo que habéis visto hoy, excepto la parte del EBUM y MBUM. O sea, lo, las dos últimas cosas que he enseñado, el resto lo tiene todo. Exacto. Con lo cual, como ves, eh, está bastante hormonado, como decía antes, las configuraciones para sacarle el máximo partido. Sí. Bueno, pues ahora, si no me equivoco, ya sí que no veo ninguna pregunta más. Así que os dejo que despidáis la, la sesión. Eh, por, por nuestro lado, pues agradecer a todo el mundo su, su asistencia. Y, oye, han estado muy activos con las preguntas, quiere decir que hay, que hay interés. Así que, Eudal y Fernando, os dejo concluir. Nada, ¿quieres otro café, Eudal? Venga. Tiempo. Venga, cualquier duda que tengáis, os invito de nuevo a contactar con vuestros distribuidores. Principia Cartech y o con nosotros mismos y salir de dudas. De verdad, eh, hay que ponerse las pilas porque viene fuerte. Venga, muchas gracias a todos. Un saludo, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.